Hello viewers, welcome to React Tutorials. We will higher order components. So, we will cover the theory part and the practical example. So, we will cover the higher order components. We will accept a component in component. Accept. In return, we will component. That is higher order component. So, in React.js, in the documentation, we will cover examples details. In depth knowledge, you can know, learn about it. So, if you want to go to higher order components, higher order functions, you can know, learn about it. So, this is short, we can say higher order components, HOC. Now, I will give a simple sum method. In the sum method, we accept two variables, A and B. So, if you return, A plus B. This is a simple sum method. Now, this is a function. Sum is a function which accepts a and b value and return a plus b. Now, if you have a higher order function, constant calculator function. In this function, uh, a process is a type. This is if type is equal to sum, then Nanga return someone sol wrong. Ipapathing na calculator a pudding radu or higher order function. Ada vadu ning a calculator a call punning in a calculator can ning a sum a pudding a value a pass punning call punning in a other return punna kudi radu in or sum. So ipa example ning a return in the render la vandu tu ning a nama print punny paklam. Constructor in console dot log calculator of sum we have to pass one comma two calculator is not a function over the spelling curve and path calculator of sing even the string value of someone could to if you could on in the console of a Value 3 never the and I have calculator up in the first level function which accepts sum up in the string other one the no function return panel the other variables pass monitor 1 comma 2 so other null in the calculator up in the higher order function it a concept the up to look higher order components can have a photo for a component a design penny and the component in your component accept panichana other higher order component other badala the return of our component a could go it is younger than use panel up in pathing in a Classic example one thing redux use panir ningana Ungla Kizia there you redux in the connect object irke it is a redux in you react in you connect panna kudi it is the one thing in another end function input a kudukro other the match states to props map dispatch to props up in the end function input a kudutu in the either return panna kudi at the or higher order function a uh, higher order component and the higher order component to the nama simple form a return panna porum so Connecting the higher order function return panu and the function and the higher order function on the higher order component in return panu. This is usual in an use panakudi or example redux la use panakudi. Ipon anga the real the EPD exam use panu the pringra pakla. So now some more example ke apply border updin or higher order function a create panra. Then up on a podu in the pair solar mari in the component on the in the component kurthano, other border apply panikurkono, other than the other valor. So, you can use the code code, the higher order components, and the logic is independent. That's why we can use the composition. That's why we can inherit the code. So, wrapped component, this is a component to accept. If you return the code, you can use the React stateless function. So, that's why we can use the stateless function. If you return the function, Normal return panna kudiya, oru div vada. In the div la, nama class potukla, border and solte. So idha na angika, ipe in the function la panna pudiya, panna poradu. In the div a close pante, ipe wrapped content enna arko, and the wrapped component erite kete, aduko pass panna media prop same pass panirla, comment panto. Iyula danga code. Idhi ipe ay apply border apniyengre the oru higher order function, higher order component. This is the component that accepts the component. This is the component that accepts the border. This is the component that accepts the border. This is the component that accepts the border. This is the 
என்ன சொல்கிறது ஒரு ஏபிஐ ரேப் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வேறு எந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் ரேப் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ இங்கே ஹலோ ரியாக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஹலோ ஜேஎஸ் காம்பனண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதையே நம்ம இப்போது இதில் ரேப் பண்ண பார்க்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டு மாடிஃபைடு ஹலோ அப்படின்னு ஒரு காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அது வந்துட்டு அப்ளை பார்டருக்குள்ளே போட்டு இதுக்கு நான் ஹெலோவாக பாஸ் பண்ணுறேன் ஹெலோ எங்கேருந்து வருது நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஹெலோ கம்பெனிலேருந்து இப்போ மாடிஃபைடு ஹெலோ இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி காட்டுது அப்படின்ட்டு அது பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு பார்டர்னு கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பார்டரை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் பார்டர் இதுக்கு வந்துட்டு சிம்பிளாக ஒரு ஒன் பிக்சல் பார்டர் கொடுத்துடலாம் ஒன் பிக்சல் சாலிட் பிளாக் கலரே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இங்கே இண்டெக்ஸில் வந்துட்டு ரேப்ட் கண்டென்ட் நாங்கள் எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதை நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட போகிறேன் மாடிஃபைடு ஹெலோ க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெலோவே வருது திரும்பவும் ஆனால் அதுக்கு பார்டர் வந்துருச்சு இதுதான் நாங்கள் இப்போ மாற்றிருக்கோம் இப்போ இந்த ஹெலோவுக்கு பேர் கொடுக்கலாம் ஏன்னா மேலே இருக்கிற ஹலோ ஹலோவும் பேர் அக்செப்ட் பண்ணுது ஸோ நாங்கள் இங்கே எஸ்எக்ஸின்னு கொடுத்தோன்னா எஸ்எக்ஸின்னு கொடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹெலோ எஸ்எக்ஸி ஸோ இந்த ஹெலோ காம்பனண்ட் அப்படியே ஒர்க் ஆகுது இந்த ஹெலோ காம்பனண்ட்டை நாங்கள் எதுவுமே மாற்றவே இல்லை ஹெலோ காம்பனண்ட்டோட ஃபீச்சர் ஆகட்டும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆகட்டும் எதுவுமே மாறலை ஆனால் இந்த ஹெலோ காம்பனண்ட்டை நாங்கள் ஒரு ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷனில் பாஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் ஸோ அந்த ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஹெலோ காம்பனண்ட்டுக்கு மேலே சில இதை ரேப் பண்ணுது அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஒரு பார்டர் போட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிளான ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட்ஸ் எங்கெங்கே க்ரியேட் பண்ணலாம் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த டாக்குமெண்டேஷனை கொடுத்துருக்காங்க நான் அதையும் கொஞ்சம் கவர் பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட்டை இந்த காம்பனண்ட்டுக்கு வெளியே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் எடுத்து இப்படி உள்ளே போடக்கூடாது அவங்க டாக்குமெண்டேஷன் பிரகாரம் ஏன்னா அது பர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் ஹிட் ஆகும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே போடக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகுது இந்த காம்பனண்ட்டை நீங்கள் உள்ளே போட்டிருக்கீங்க இப்படியும் ஒர்க் ஆகுது ஆனால் இங்கே ஏன் போடக்கூடாதுன்னா ரெண்டர் நீங்கள் கால் பண்ணும் போதெல்லாம் இந்த இது எப்போவுமே கால் ஆகும் ஸோ இந்த இதில் நீங்கள் எப்போவுமே புது காம்பனண்ட்டாக தான் இது கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை கொடுக்காது ஸோ ரியாக்ட் வந்துட்டு வர்ச்சுவல் டார்ம் கான்செப்டில் ரன் ஆகக்கூடியது நீங்கள் புது இன்ஸ்டன்ஸ் எப்போல்லாம் கொடுக்குறீங்களோ இந்த ஹெலோ காம்பனண்ட் பெரிய காம்பனண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கீழே நிறையா சில்ட்ரன் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது டாம்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ட்ரீயை எடுத்துகிட்டு புது ட்ரீயை போடும் அதாவது புதுசாக இது ஃபுல்லாக ரன் பண்ணும் கூட அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் லூஸ் ஆயிரும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் போயிடும் அதனால் ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது பொதுவாக நீங்கள் வெளியே தான் கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் நான் முதல்ல காட்டின ஒரு எக்ஸாம்பிளில் கூட இது வெளியே தான் இருக்குது எந்த ஒரு ரிட்டர்ன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் எங்கேயுமே இருக்காது எப்போவுமே இந்த இந்த மாதிரி நீங்கள் போடுறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி தாங்க ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எந்த கிளாரிஃபிகேஷன் தேவைனாலும் கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வ